arrosto di manzo al vino rosso, precisamente al Monte Pulciano, ok? Quindi abbiamo, guardate che muscolone di manzo, cipolle rosse, sedano, carote pelate dal sottoscritto, aglio, burro e rosmarino. E che fai? Non ce lo metti? Un pezzetto di lardo? Ma sì, noi siamo dei goduriosi, dobbiamo farlo per forza. È vero Marioli, siamo goduriosi, ci piace? Ci piace. Incido, vedete come vado? Ci sono le fibre che vanno in questa maniera. Perché incido? Allora, perché io voglio renderlo ancora migliore, più buono. Incisione lungo le fibre, così, in questa maniera. Metto il dito, vedo se c'è posto. Sì, signora, c'è posto. Qui ho questo bel pezzo di lardo. Allora, è un maiale nero di Nebrodi. Guardate, guardate che meraviglia, guardate il colore, rosa. Un mio amico siciliano me l'ha dato. Vecchio Carro si chiama questo produttore. Poi faccio dei fiammiferoni, grandi, 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 grandi. Metto qua dentro, spingo. Bello così. Oh, no, mamma mia. Pensate a quello quando si scioglie. Che gusto che dà. Mamma mia. Che domenica che passate, capito? Con sto lardo e con sto muscolotto. Allora, questo pezzo di muscolo si chiama campanello. <ride> non ve potete sbagliare. Adesso, per non sporcare il nostro tagliere di legno, per non inquinarlo con la carne, se no, camera woman, lo sapete, no? Io prendo il mio spago, perché lo lego, lo lego. Quindi faccio, io faccio la mia legatura semplice, si mette subito, ci sarà qualcosa, ah, ma io lo faccio diverso! Io faccio così, va bene, non vi offendete. Faccio un piccolo, una piccola cappiola, ok? Poi, piano piano, delicatamente, come ci piace noi, prendiamo questo pezzo di ciccia, ci deve stare questo contatto di carnale. Ehi hey Mario, ma che mamma, ma, ma, ma papà che fa la, 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 la ciccia. Poi metto qui, faccio in questa maniera, guardate. Semplice, semplice. Eh? Che vuoi? Vuoi venire a vedere la carne, la ciccia, come fa papà la ciccia? Vuoi venire a vedere? Vuoi assaggiare un pezzetto di lardo, guarda. Eh? Vuoi diranno se ti mangi pure il lardo, alla fine. Vieni qua. Ah, pure questo mangi. Ma mangi tutto, passerò. <ride> Però è lardo. Però, oh, maiale nero dei Debrudi, eh. Poi, andiamo avanti. La musichetta come ci piace? Vuoi te l'alzo? Vuoi venire a vedere? Voi provate a prendere la sedia. Aspetta, falli cadere la carne. Che vuoi questo, vuoi? Mangia di serio. Mi piace tutto. Faccio qui un nodino, vedete? Così lo fermo. Ah, ecco, vedete? Così. Ecco qua. Poi, padella ultra calda, caldissima, rovente, olio, corte flora, ho questo olio toscano, ho sia l'olio extravergine che il vino di Montalcino, un pezzettino di burro, il sedano, quindi tagliamo grossolanamente, mettiamo qui dentro, poi carotine, ecco, sta fumando la padella, eh? olio poco e incominciamo a rosolare la carne avete capito? così deve suonare questo qua è il suono che deve fare Brrr. adesso cipolla taglio in quattro parti così e metto qui dentro aglio intero con tutta la camicia accendo l'induzione e faccio sciogliere il burro e faccio intanto insaporire questo fondo di verdure, burro e olio così lo stiamo rosolando su tutta la superficie, così sigilliamo la carne e poi dopo andiamo, prima adesso con una temperatura forte perché lo stiamo rosolando e poi andiamo con una temperatura piano piano che lo ammorbidisce, che fa sciogliere il collagene e così diventa una squisitezza, signori miei. Amore, ti stai mangiando il seno adesso, sgrassi la bocca dopo il lardo? Eh? Come un bacio? No. <ride> Buono! Ah. Bello di papà! Mangi tutto, eh, piccoletto! Se non potete capire che profumino che c'è qua. Adesso metto qui sopra le verdure. Guardate che meraviglia, ragazzi! Lo passerò! Bello! Lo amo! Allora, adesso, sale, mi raccomando! 
io sono dell'idea che bisogna mettere subito il sale quando, sicuramente sulle lunghe cotture durante la cottura che è successo? è finito il sedano? pepe aggiungo rosmarino ragazzi un po' ce lo teniamo fresco per dopo una cosa importante è quale? dobbiamo degrassare quindi che cosa? noi qua abbiamo tutti quanti i succhi della carne no? facciamo così così raccogliamo tutto quanto il buono che ha lasciato la ciccia qua dentro e lo mettiamo dentro a questa pentola ecco qua così abbiamo pulito la padella aggiungiamo un altro po' di vino questo è un vino nobile di Montepulciano corte della flora allora adesso facciamo lavorare leggermente l'alcol e poi dopo mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere così appena appena aperto per circa tre ore ci vediamo fra un po' allora vedete piano piano lo coccoliamo lo giriamo un pochettino così ogni tanto e lo facciamo ben, ben stare sempre umido deve essere sempre umido mi raccomando coccolatelo una creatura eh. chiudo abbasso ancora di più un pochino la potenza di induzione metto a 4 e così poi farà puff 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 vediamo un po' ecco qua perfetto la fame è tanta abbiamo aspettato fin troppo troppe ore <ride> sono passate quasi 4 ore vediamo come è venuto l'arrosto guardate che bontà guardate che meraviglia poi voi non potete capire il profumo e questo è tipo una macchina del tempo sto profumo ti fa tornare indietro nel tempo quando c'era nonna, zia tutti quanti c'erano e si facevano starosti adesso ah. poi dobbiamo filtrare la salsa vedete anche la consistenza com'è? è un po' abbastanza densa che bontà perché? perché c'è il collagene del muscolo quindi anche quello ha aiutato adesso abbiamo due scelte o il filtrino che ce l'avete voi a casa ce l'ho anch'io a casa sottile sottile o se no qualcosa di più robusto e professionale verso la salsa qua dentro andiamo proprio a fare così così vedete qua spingo spingo faccio uscire queste verdure senza frullare perché sono cambia colore vengono quei colori eh, da extraterrestre ah. così tutte quante le impurità rimangono dentro al colino lo porto subito in ebollizione taglio lo spago mamma guarda, guarda la carne guardate guardate chi è qua chi è lo sai Mariuccio cosa la mangia questa assaggiamo un pochetto voglio sentire un attimo com'è Piatto. due patatine al forno che fai? non ce le metti? eccole qua mentre stavo cuocendo il nostro arrosto abbiamo messo le patate pure così intere con tutta la buccia lo spicchietto d'aglio qua il rosmarino burro ghiacciato adesso così mettiamo mettiamo il burro ghiacciato qua così e così e mucciamo il tutto e facciamo questa bella salsetta eh? che robetta ragazzi che bontà bello senza farina senza tutte quelle robette là strane ok? siamo pronti finalmente questo è proprio da Ragazzi, vi penserete? Eh? Quando mangerete pure voi? Eh? Una bella grattata di pepe. E eh, adesso se mangia come si deve. Siete pronti? La patatina ce la mettiamo? Così. Ah, con tutta la pelle, così. Mm. Ah, sono emozionato.
un bel goccio di vino, quello che abbiamo usato per cucinare. E che volete di più, ragazzi? Viva la domenica, viva le feste e viva gli arrosti. Viva la famiglia. Mm. Mm. Che bontà, ragazzi, mamma mia.